இந்திய உணவு கழகத்தின் செயல்பாடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு மாத கொள்முதல் இருப்பு விநியோகம் மற்றும் மாதாந்திர செயல்பாடுகள் குறித்து தென்மண்டலத்தில் உள்ள நான்கு மாநில தலைமை நிர்வாகிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் நிர்வாக இயக்குனர் தலைமையேற்று பேசுகிறார் இஃப் ஐ டாக் அபவுட் தி சவுத் ஜோன் சவுத் ஜோன் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் த்ரீ யூடிஸ் தி ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா தென் ஆந்திரா அண்ட் கேரளா யூடிஸ் ஆர் அண்டே மன்கோவார் பாண்டிச்சேரி அண்ட் லக்ஷ்தீப் தி இஸ் தி வி ஆர் மெயின்டெய்னிங் தி வி ஆர் மெயின்டெய்னிங் அவர் பேஷன்ஸ் இன் தீஸ் நோ ஸ்டார்டிங் வித் தி ஆப்ரேஷன் சைட் இஃப் வி டாக் அபவுட் த பேஷன்ஸ் வாட் த ஃபுட் கார்ஃபரன்ட் ஆஃப் இண்டியா இஸ் டூயிங் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபுட் கார்ஃபரன்ட் ஆஃப் இண்டியா ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரிக்கோர் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்ஸ் லைக் பஞ்சாப் ஹரியானா யூபி எம்பி and uh, rajasthan these are the bigger states where uh, we feel that the stocks are wheat stocks or paddy or rice is surplus and all other ref- uh, deficits there are deficit states but we can if we uh, say about the east then odisha is a surplus in the then in south andhra is the surplus state where the food grains are grown more than their their requirement so our operation starts from there we uh, set up our procurement centers in each such states procure food grains wheat and paddy under kharif and uh, rabi season throughout india we uh, last uh, year we have uh, established more than 17000 procurement centers where our people are posted and they uh, purchase the stocks no food corporation of india purchases then other state government agencies are also purchasing and they are also purchasing the stocks for their own consumption in the edam chennai yeyumburil ulla indiya unavu kalagathin miga periya kedangu in the godown ku veli maanilangalil irundhu arisi mattum godumai dhaniyangal paadugaapaga veikkapaduvatharkaga vandu kondirukkirathu இந்த இடத்திலிருந்து தேவையான இடங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது எண்ணற்ற தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் அரிசி மற்றும் கோதுமை மூட்டைகளை எவ்வாறு அடுக்கி வைப்பது எவ்வாறு கையாள்வது என்ற பயிற்சி பெற்றவர்கள் இந்த கோடோனில் அரிசி மற்றும் கோதுமை மூட்டைகள் எவ்வாறு அடுக்கி வைக்கப்படுகிறது எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதை அதன் பொறுப்பாளர் கூறுகிறார் இந்திய உணவு கழகம் எழும்பூர் கிடங்கில் இன்று ஆந்திராவிலிருந்து பாயில் ரைஸ் கிரேடே வருவதை எம்ஜி த்ரீ எம்ஜி டூ குடோனில் ஸ்டாக் நம்பர் சி லெவனின் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டு இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஹைட்டு இன்ட்டு எயிட் யூனிட் என்ற ஸ்டாக்கை நாங்கள் எங்கள் டிபிஎஸ் தொழிலாளர்கள் மூலம் மிகவும் கவனமாக சிந்தாமல் சிதறாமல் இறக்கி ஸ்டாக்கிங் செய்கின்றோம் ஸ்டாக்கிங் பண்ணும்போது டன்னேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சார் ஸ்பில்லேஜிஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இருக்கிறதுக்காக அண்டர் நீத் ஆஃப் தி ஸ்டாக் இது லாரிஸ் பின்ன கீழே வந்து டன்னேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் பிற்பாடு வந்து பக்காவாக வந்து ஸ்டாக்கிங் வந்து ஸ்டாக் வந்து பர்தராக சரியாமல் இருப்பதற்காக ஸ்டாக் பிளான் யூனிட் பிரகாரம் கிரிப்பாக இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் டிபிஎஸ் லேபருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அது வந்து ஸ்டாக்கு பிளான் பிரகாரம் அலிவேஸ் வந்து ப்ராப்பர் அலிவேஸ் விட்டு டெக்னிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக 
பக்காவாக வந்து இறக்கிறதுக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபிஎஸ்சி லேபர் கொடுத்து ஸ்டாக் ஹோல்டரு அஸ்டண்ட்டுக்கு ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூஸில் அதே டனேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் டு அவாய்ட் த ஸ்பில்லேஜிஸ் டனேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் யூனிட் வைஸ் ஸ்டாக்கை வந்து லிக்விடேட் பண்ணுவோம் வித் பர்மிஷன் ஆஃப் வித் கன்கரன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர் கியூசி ஆர்ஓ மார்க்கெடு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த ஆர்ஓ சார் அது ஸ்டாக் வாங்கும்போது நெடுக்காலம் வந்து பன்னெண்டு மூட்டை சார் குறுக்கால எட்டு மூட்டை பன்னெண்டு எட்டு இருபது மூட்டை ஹைட்டு பதினாறு பதினாறு ஹைட்டுக்கு வாங்கணும் அது போல் எட்டு யூனிட் அப்போ ஒரு ஸ்டாக்குக்கு தோராயமாக ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது மூட்டை வரும் இந்த எழும்பூர் கோடம் தமிழ் மாநில இந்திய உணவு கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது இங்கு அரிசி மற்றும் கோதுமை தானியங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு மாநில இந்திய உணவு கழகத்தின் பணிகள் பற்றி அதன் பொது மேலாளர் கூறுவதை கேட்போம் தமிழ்நாடு ரீஜனில் ஹெட்குவார்டர்ஸ் வந்து சென்னையில் இருக்குது எங்களுக்கு இங்கே உணவு விற் இது பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் எங்களுக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சென்னையில் அப்புறம் வந்து வேலூர் கடலூர் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி கோயம்புத்தூர் இந்த ஆறு டிஸ்ட்ரிக்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி ஓரு ரெவன்யூ டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் மற்றபடி பாண்டிச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரி பாண்டிச்சேரிக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து அரிசி வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே முக்கியமாக எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய ஓன் எஃப்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்களுடைய ஓன் டெப்போ பதினாலு டெப்போ இருக்குது மொத்தம் இந்த பதினாலு டெப்போடைய கெப்பாசிட்டி அஞ்சு புள்ளி எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் லேக் மெட்ரிக் டன் இது எஃப்சி ஓன்டு டெப்போ இது தவிர சுமாராக வந்து ஒரு எயிட் எயிட்டி தௌசண்ட் நாங்கள் சிடபிள்யூசி எஸ்டபிள்யூசிலேருந்தும் நாங்கள் வாடகை எடுத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு எங்கெங்கே எஃப்சி டெப்போ இல்லையோ அங்கே நியரஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக எடுத்துகிட்ருக்குறோம் இந்த முக்கியமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் நமக்கு முக்கியமாக அரிசி தான் ஜாஸ்தி போகிறது ஒரு மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் டன்னு வரைக்கும் பிடிஎஸ் ஸ்கீமில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் படி ஏபிஎல் பிபிஎல் ஏஐஒய் இந்த மூணு ஸ்கீமுக்கும் அந்த ஸ்கீமினுடைய அலாட்மெண்ட் படி அவங்களுக்கு அரிசி வந்து விநியோகம் செய்கிறோம் இது தவிர கோதுமை கூட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க இதுவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் தான் இந்த இங்கே நம்ம சப்ளை பண்ணுற அரிசி வந்து முதல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்த பிறகு எங்கெங்கே நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருவாங்க இண்டன் கொடுத்துருவாங்க அந்த இண்டன் படி அவங்க பணம் கட்டின பிறகு அங்கங்கே நம்ம டிப்போலேருந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டாக்ஸ் அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்ரைன் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்குது சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் டிசிபி அப்படின்னு பேர் டீசென்ட்ரலைஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்கீம் அந்த டீசென்ட்ரலைஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்கீம் படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே என்ன ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸு அந்த சப்போர்ட் ப்ரைஸில் அவங்க வந்து நெல் கொள்முதல் செய்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை நாகப்பட்டினம் இந்த மெயின் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்த இந்த கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இது பண்ணுறாங்க இது தவிர சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாட்லேயும் வந்து சில ப்ரொக்யூர்மெண்ட் செய்கிறாங்க ஆனால் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வருஷம் வந்து அவங்களுக்கு பதினோ பத்தரை லட்சம் தான் இது வரைக்கும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பத்து லட்சம் அரி நெல் சுமாராக அதை வந்து பத்தரைனா ஒரு ஏழு லட்சம் டன் தான் நமக்கு அரிசி கிடைக்கும் மீதி அவங்களுக்கு மாதத்துக்கு மூணு லட்சம் அரிசி தேவை இருக்கிறதுனால மீதி அரிசி வந்து நமக்கு ஆந்திரா சத்தீஸ்கட் பஞ்சாப் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து நாங்கள் வந்து ரேக்ஸில் மூவ் பண்ணுறோம் ரேக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த ரயில்வேயில் ஒரு ஒரு ரேக்குன்றது ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கெப்பாசிட்டி நாற்பது வேகன் இருக்கும் இந்த நாற்பது வேகன் உள்ள கெப்பாசிட்டி உள்ள ரேக்கை ஒரு அப்படியே மூ அந்த பஞ்சாபில் இருந்தோ ஆந்திராவில் இருந்தோ அந்த சத்தீஸ்கரில் லோட் பண்ணுறதை எங்கள் டெப்போவில் வந்து நேராக வந்து இறங்கிடும் அங்கே நாங்கள் அதை அன்லோட் செய்துட்டு அந்த இதை ஸ்டாக்கை வந்து இடை போட்டு தரங்கள்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவோம் இது மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து சுமாராக மூணு லட்சம் டன்னு அரிசி அங்கேருந்து மூமெண்ட் ஆகுது 